Assalamualaikum. Saya Fauzia Dato' Ahmad Daud AMM. Azura anda, Asmida anda dan Akak juga. Okay. <laughs> Saya sekarang telah mewujudkan Uji Center Stage Yan Academy. Baru dua bulan diwujudkan. Tapi saya bermula mengajar daripada 2014 sebenarnya. Kecil-kecilan. Kemudian tu tahun lepas saya di-approach oleh Dato' A. Aida untuk, uh, untuk berkongsi ilmu saya lah. Tapi di office dia di bawah syarikat dia. Then I realised bahawa, okay, I want to do it on my own. Saya nak lakukan benda ni dengan sendirinya. So, but I have to say thank you to Dato' A. Aida. Uh, maka wujudlah OG Santa Stage and Academy. Dan saya memang tak sangka dalam dua bulan ni, uh, sambutannya begitu hangat. Alhamdulillah. Mungkin kerana I'm a hands-on teacher, kerana mula-mula orang yang okay hanya menggunakan nama OG saja, OG Ahmad Daud, tetapi orang lain yang mengajar. Sekali bila mereka enter frame, dia tengok, ha, akak? Jeng, jeng, jeng. Takutlah kena kritik. Tapi kritikan itu bagus kan? Ha. So, sudah wujud dan uh, di sini saya mengajar ke, uh, kelas asas lakonan tiga hari. Kemudian tu master class pun tiga hari. Kemudian tu ada advanced classes pun. Saya ada saya uh, modul saya sendiri. Saya menamakan modul saya Adventures in Acting. So, modul ini untuk um, kelas asas lakonan. Alright? Because uh, to me, you have to explore your mind. You, if you do not explore your mind, you jadi seorang pelakon yang malas berfikir. Ah, saya tak suka pelakon-pelakon macam tu. Dia acuan aja. Then dia copy paste. Dia tengok orang ni menang awak pelakon macam ni. Okey lah, aku pun nak marah macam orang ni lah. Eh, salah lah tu. Dia watak lain. You dapat watak lain. Okey. Kemudian tu teks. Pemahaman teks. Semua benda tu. Kerana ramai yang sekarang berlakon, saya tengok minta maaf pelakon-pelakon baru. Tapi ini yang benar. Uh, ramai I akak tengok korang berlakon. Korang bercakap dalam nak cepat. Habis saja. Ah uh, salah tu salah because moments di dalam baik-baik dialog tu yang patut you paparkan melalui seni ras- rasa di dalam. Ah uh, baru ianya keluar secara jujur. So saya akan menggunakan Meisner technique on that. Alright, Meisner technique ni lah seperti saya nyatakan tadi saya belajar daripada seorang pengarah Australia yang mengarah saya untuk 200 episod drama bersiri City of the Rich. So dia mengajar saya tentang Meisner technique. Most most of the teachers in Malaysia do not know Meisner technique. Alright. Okey, kemudian tu a uh, master class saya akan menggunakan Stanislavski method. Okey, berbalik kepada matlamatnya kenapa saya mewujudkan OG Santos Stage and Academy. Sudah tiba masanya saya meninggalkan legacy. Saya ingin meneruskan perjuangan seniman-seniwati yang bermula di Shaw Brothers. Okey. Saya anak Shaw Brothers. Saya lihat kepayahan mereka di Shaw Brothers, Jalan Ampas ya. Di Jalan Ampas. Uh, daripada mereka zero sehingga mereka menjadi hero. Dan ketika itu, ti- tidak wujudnya ya guru-guru. guru-guru. Peng- pengalaman mereka, they are, they are students of University of Life. Mereka berjaya kerana you know what they went through. ya. Yeah? So, saya melihat dengan sendiri, uh, okay, arwah mak ayah saya ada saya sebagai legacy mereka. Kemudian itu, Allah Yarham, our genius, Tan Sri P. Ramli. Ada Tan Sri Jin Samsudin, Allah yang Tan Sri Jin Samsudin sebagai uh, protege dan legasinya. Dan saya dah bertahan di dalam industri selama empat dekad. Saya bertanya kembali, what do I have to offer? You know, I need to give back. So I say I have I have this knowledge. Who do I give it to? Anak perempuan saya tak minat langsung berlakon. Dia kata membosankan Umi. Dia kata langsung dia berlakon. Okay. Dia tak minat. That's good. I respect her. Saya menonton bila saya duduk sebagai juri. Ya. Saya memang juri yang sangat-sangat cerewet. Lah. Betul-betul cerewet. Kerana saya menitik beratkan kejujuran dan keikhlasan. Bukan saja dalam seni lakon. Apa juga seni yang you, you terlibat. Lagi-lagi kalau seni persembahan hati atau pentas, baik seni nyanyi. Orang akan cakap, ala dia nyanyi sendiri tak betul, macam mana dia nak kritik orang? Okay, now listen. Saya duduk di situ sebagai uh, pengkritik persembahan, bukan pengkritik vokal. Dan kalau kita kalau kita kaji balik, El, Sir Alex Ferguson was never a football player. How come he can manage Manchester United? Ha, itulah dia nak kutuk orang, dia tak kaji. Akak malaslah adik lawan-lawan netizen ni. Okay, so now. Some, when you talk about Sandra Botang untuk dua bulan ini, memang Alhamdulillah sangat-sangat ramai yang bila bila mereka menyedari Fauzi Ahmad Daud sendiri yang turun padang dan apa ni, mendidik seorang-seorang. Ah, di situ adalah tarikan buat mereka yang ya ini yang kita nak guru sebegini yang kita nak yang dia mengajar seorang-seorang bukan bukan uh, dia ambil ensemble dan mengajar semua no nanti like that. So saya dah ada saya dah ada matlamat saya di mana 
saya harus mendidik generasi milenial daripada bangsa kita melibatkan diri dalam masalah dan gejala sosial kenapa anda tidak mau melibatkan diri dalam seni performing arts sebab ini akan mendidik anda untuk mengenali jati diri anda untuk membuka minda anda you know kerana seperti saya nyatakan lakonan ini you have to do a lot of thinking pengucapan awam script writing hosting directing okey semua ni kita ajar dan juga teater kanak-kanak all this macam script club bengkel script writing we have script great script writers to teach you okey uh, but hosting saya ajar lakonan saya ajar public speaking saya ajar uh, directing saya ajar and then on top of that kita akan serapkan mereka di dalam OG Center Stage uh, OG Center Stage and Academy Talent Management uh, kat situ kita ajar PR we are we teach them when you answer questions towards the reporters benda ini lacking sekarang saya tengok di dalam generasi kita Buatawan tanya lain, dia jawab lain. Sebab, dia they, they are not good listeners. And they refuse to read. That's the problem. Oh, saya suka dicabar. Bagi, sebab, okay, saya, I love challenges. Saya bekerja, uh, saya bekerja lebih baik when I'm under pressure. Then my creativity akan flow. Wah, wow, macam-macam. Uh, kalau saya tak dicabar, saya rasa macam, eh, eh, minda aku akan jadi tepuk. Oh, no, aku akan cepat nyanyi. Aku tak nak. Uh, macam tu. So, saya memang suka cabaran. Dan di situ, saya juga belajar mengenali setiap individu yang saya memanggil mereka anak murid dan mereka memanggil saya cikgu Oji. Uh, kerana kita kena memahami, ya, tak semua yang anak murid itu hadir di dalam kelas kita itu mempunyai kecerdasan otak yang tinggi. So itu memberi cabaran kepada saya bagai, pendekatan yang bagaimana saya nak berikan kepada dia untuk dia memahami everything that's been taught and how they apply it. Sekarang ini dah sepuluh daripada student saya dah, 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 dah berlakon, dah dapat job offers. Alhamdulillah. And, and saya dapat feedback daripada semua yang mengambil mereka, tak sang, they are so different. Because you have to teach them to think differently. Bukan hanya berfikir secara analytical, tetapi bagaimana you melihat Uh, sesuatu situasi itu dari pelbagai sudut. Mereka tidak sepatutnya menjadi pelakon acuan. Mereka harus create identity mereka. Ah, that's it. Eh tak adalah kriteria apa if you, you uh, kalau macam kids punya is from 10 years old until 12, eh 6 years old until 12 years old, yang dewasa 18 years old until 45 kita ambil, ada yang 55 tahun pun masuk datang casting. Ah, okay, and then on top of that, uh, uh, selain daripada itu, saya saya ingin melahirkan ya soulful actors, thinking actors. Ah, uh, kerana terus terang uh, orang akan kata seni itu subjektif. Yes, it's true. Tapi bagi seni saya seni itu tidak tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Seni itu rasa. Bagaimana harus aku menghilangkan karat-karat di dalam minda dan jiwa aku? Sebab kalau kita tak ber, okey kita berlakon berdekat-dekat tetapi kalau kita tidak mengikis segala-segala yang yang lama itu dan memasukkan benda yang baru kita akan jadi seorang pelakon yang redundant dan stagnant you shouldn't be that i believe in that tu pasal bagi saya bila saya mewujudkan OOG Center Station Academy untuk buat saya juga for me to tajamkan skill saya i need that i need that badly Yeah, so I'm a positive person, right? Okay, street theater ini street theater carnival yang akan diadakan pada tiga dan empat ribu bulan March, okay? Dan uh, ianya akan diadakan di the courtyard the curve. Persembahan akan dipersembahkan oleh semua student-students OG Center Stage and Academy. Okay, bila kita cakap street theater ni, mereka bukan hanya berlakon ya, mereka berlakon, mereka menyanyi, mereka menari. Ha, saya nak bawa balik ke gemilangan zaman-zaman Shaw Brothers. Ha, sebab selalu orang tengok, okey, teater je kena banyak-banyak cakap. Kan? Okey, dan satu, street teater dia berbeza. Dia sangat-sangat berbeza. Ianya menuntut tenaga yang amat-amat besar, fokus yang amat-amat tepat kerana you akan dikelilingi oleh uh, penonton kerana kodiat itu dia arena ya. You akan dikelilingi oleh semua penonton. Kadang-kadang penonton yang datang itu dia akan kek wad. Bila you datang dekat orang dia akan kek wad. So itu adalah satu ujian bagi si pelakon di mana okey, you 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 berjaya fokus atau tidak, you berjaya block your mind atau tidak. 
Ah, that is what I want to teach my students. Susah dulu. Susah dulu bila senak, bila dah bagus, baru layak lalu lalang red carpet. Selagi ni taklah layak lagi bagi akak bila kamu tak belajar susah. Ah, uh, so sebab teater punya lakonan lain uh, teater is different. Uh, apa ni street theater is different berbanding dengan theater di IB tempat tertutup. Sangat-sangat berbeza. Terus terang saya kata. Dan saya mula berlakon street theater pada tahun pada tahun 1990. So kegemilangan itu, keseronokannya itu, ya Allah, memang sangat-sangat seronok. So ini apa yang pernah saya rasai, saya nak berikan, izinkan student saya merasai. And every day memang teruk ada orang kena rehearsal, memang sangat-sangat teruk. But it's good for them. Sembilan pagi hingga tengah hari kita ada casting call. Ah ha, siapa yang berminat nak jadi pengacara atau pelakon boleh masuk casting call. Okay? You tengok dekat IG saya IG OG uh, Academy dan juga IG personal saya uh, OG ka uh, IG ka underscore OG. Semua detail ada di situ. Alright dan kita juga akan ada kon, uh, contest makeup artist. Ada hadiah tau 500, 300, 200. Hadiahnya cash okay cash money. Okay, kemudian tu kita ada the on the phone empat ribu bulan tu casting call again. Back in mind eh, casting call ni bukan hanya untuk menjadi seorang pelakon, tetapi juga kalau anda berminat sebagai pengacara. Then the street theater again tengah hari. Then pencarian jejak jejak keidaman yang berjaya menggoncang kalbu wanita wanita di Malaysia. Kalbu akak kau tak yalah goncang, bukan akak juri pun kat situ. <laughs> Kita ada kita ada lagi satu ni adik perempuan saya yang berlakon tu Fazina Ahmad Daud dia akan buat sal sal session tertiba maknanya boleh menari lah okay, akak dia dah ketak lutut dah tak boleh menari dah biar pi dia menari ok dia ada 4 hari bulan tu siapa pun minat-minat dia boleh lah datang join dia punya team it's going to be happening ok come 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 3 dan 4 hari bulan 9 pagi hingga 7 malam yeah